Au Proche-Orient, la Jordanie est une terre d'histoire. Le pays regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est incontestablement le site de Petra. Le site, créé dès l'Antiquité, est ensuite occupé au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, peuple arabe qui, en se sédentarisant ici, le fera prospérer en commerçant avec les caravanes, transportant l'encens, les épices et autres produits de luxe entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie et la Méditerranée. Vers le 8e siècle, la modification des routes commerciales et les séismes entraînent l'abandon progressif de la ville par ses habitants. Tombé dans l'oubli, le site est redécouvert par l'explorateur suisse Jean-Louis Burkhardt en 1812. Nous sommes en face euh, du premier monument à Petra qu'on peut voir après l'entrée du site. C'est le blo les bloc de djinn ou les réservoirs. À l'entrée du site, les djinn, qui en arabe signifie « esprit ». Certains pensent qu'il s'agissait de tombes. Les archéologues expliquent que c'était peut-être des bétiles. Bétiles, ça veut dire bête, ça veut dire en langue sémite, même arabe, euh, c'est la maison. Il, c'est Dieu. Alors, maison de Dieu ou Dieu. Alors, c'est le Dieu, c'est comme les statues chez les Grecs et les Romains. Peut-être qu'ils ont été réutilisés plus tard pour, pour garder les eaux ici, surtout qu'il y a comme les canaux là-bas au sommet, parce que surtout aussi c'était creux. Plus loin, dans la nécropole de Gaïa, le tombeau aux obélisques est un exemple frappant des influences étrangères sur la ville de Petra. Mélangeant les styles égyptiens et grecs, ce monument du 1er siècle appartient à la période dite classique de l'architecture nabatéenne. Au niveau inférieur, la salle des banquets était destinée à honorer les morts. Au sommet, les obélisques les représentent. Au début du 19e siècle, le courant orientaliste enfièvre l'Europe. En effet, comment ne pas être fasciné et attiré ici par cet étroit défilé recouvert de graffitis et qui s'enfonce sur plus d'un kilomètre dans la montagne Les Nabatéens avaient adopté les dieux du monde gréco-romain et aussi ses techniques. Ils avaient mis au point un système d'aqueduc et de retenue creusé à même la roche qui amenait l'eau jusqu'au cœur de la ville. On peut voir ici euh, une partie euh, du système hydraulique c'est euh, le barrage et euh, le tunnel sombre qui était couvert de terre jusqu'à les années, jusqu les années, les années 60. Qui euh, donc euh, permet de détourner euh, le cours du Wadi Moussa, en cas de crue, autour de la montagne, la Hupta. L'eau revient ensuite dans le Wadi Moussa, au centre de Petra. Euh, C'est un travail considérable. Le tunnel euh, fait une, à peu près 80 mètres de long, je crois. Et euh, c'est évidemment un, un, un système qui fonctionne encore très bien. C'est par le SIC que l'on entre dans la ville. Le SIC, ça veut dire le défilé euh, qui vous mène jusqu'à l'intérieur de la ville. Au bas de SIC en arabe, ça veut dire la porte du SIC. À l'entrée, il y avait une arche monumentale qui s'est effondré en 1895 et qui d'ailleurs euh, faisait l'admiration de tous les voyageurs au 19e siècle. Alors le SIC en effet est une, au départ une rivière, c'est le, le lit du, du Wadi Moussa qui se, qui se poursuit, qui a sans doute contribué à creuser la, la roche. Ici, il y a des milliers d'années coulait une rivière dont le cours fut détourné pour permettre le développement en aval de la ville. Il a été pavé, en somme c'était une, une, une rue, une grande rue. Cette contrée reculée de la Jordanie a vu s'installer au IVe siècle avant Jésus-Christ un peuple décidément bien ingénieux.
Mais plus on avance dans le SIC et plus le défilé se resserre comme une représentation d'une quête initiatique. Pour le touriste actuel, c'est la voie d'accès principale, mais les, les gens qui travaillent dans le centre de Petra savent bien que le SIC n'est qu'une voie latérale d'accès. Et euh, c'était en même temps un, euh, plus ou moins une voie processionnelle, une voie d'accès qui avait aussi une, qui était un parcours de religieux, cultuel, puisque vous avez vu qu'il est, est ponctué de sanctuaires à ciel ouvert et de, de niches abritant des, des idoles tantôt figurées, tantôt géométriques. Plus loin dans le Sikh, après les Bétiles, un petit temple dans une clairière de grès taillé lui aussi dans la masse. Ça, c'est consacré pour Dushara, à Dushara, le dieu suprême chez les Nabatiens. On s'arrête ici et on fait la procession autour de Béthil avant de continuer l'aller au long retour. Le SIC a agi comme un véritable cordon ombilical pour la cité de Petra. Il a canalisé les flux de population, ceux du commerce ou de la foi. Le passage obligatoire du développement de la ville est peut-être aussi ses limites. Vous avez pu voir que sur, la paroi, sur les parois du, du défilé avaient été creusés des chenaux euh, qui supportait une canalisation en terre cuite, amenant l'eau euh, jusque dans le centre de Petra. Ça a été un aménagement vraisemblablement euh, réalisé à l'époque euh, nabatéenne, peut-être au tournant de notre ère, d'après euh, certains... Euh, certains de nos collègues, peut-être un petit peu plus tard, en plusieurs étapes vraisemblablement, mais qui a transformé effectivement le SIC en une entrée, une voie d'entrée importante. Enfin, derrière deux rideaux de grès entrebâillés, apparaît l'un des plus beaux spectacles au monde, la casenée, qui signifie le trésor. Le monument, qui n'est d'abord qu'une fissure lumineuse, ne se dévoile que peu à peu dans son ensemble. La Kaznée serait le tombeau du roi nabatéen Arétas IV qui vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il a été creusé à même la roche et présente une façade de type hellénistique qui mesure 40 mètres de haut et 28 de large. Récemment, il a servi de décor naturel pour le film de Steven Spielberg, Indiana Jones et la dernière croisade. Ce monument, est, qui est évidemment la, le monument que tout le monde connaît quand on, on parle de Petra, tout le monde évoque le, enfin, pense au trésor du pharaon, puisque c'est le nom arabe que lui, lui ont donné depuis très longtemps les, les habitants de Petra. On ne sait pas exactement ni sa date, euh, ni sa fonction. Comme euh, presque partout à Petra, les inscriptions manquent. Euh, en tout cas, on a pensé dès le début que c'était lié au pouvoir royal, que c'était vraisemblablement un tombeau ou un édifice funéraire, un temple funéraire euh, pour euh, l'un des rois de Petra, l'un des rois nabatéens, ou une reine nabatéenne, ou un roi et une reine. La Khazne, en fait, est un premier étage. Hein, euh, la façon dont nous la voyons euh, aujourd'hui est assez trompeuse. Euh, en réalité, elle dominait, elle domine de 5-6 mètres 
le sol euh, véritable de la place euh, qui s'étend devant et euh, qui euh, est, elle était accessible par euh, un escalier, un grand escalier qui partait à peu près du milieu de la place et dont la construction a bloqué euh, les tombeaux euh, dont nous parlions tout à l'heure, les tombeaux euh, du premier état. Cette façade qui date de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ est très bien conservée car elle est protégée par ses falaises de grès. On dit aussi que selon la légende, un pharaon est passé à Petra et a mis son trésor dans l'urne qui surplombe la façade. Il a d'autre part, dès le, dès le début, dès le 19e siècle, beaucoup intéressé les, les commentateurs parce, à cause de l'architecture enfin, du, du sommet de, de l'édifice. Si, enfin, si on peut parler d'édifice, c'est creusé dans le rocher, euh, qui ressemble beaucoup au décor architectural de nombreuses peintures de Pompéi. Euh, avec la rotonde centrale et les deux, les deux éléments latéraux avec le, les frontons éclatés. Donc vous voyez qu'il y a là une thématique euh, d'abord euh, vraisemblablement royale hein, du pouvoir avec des aigles qui, euh, qui étaient sculptés au sommet dont les têtes ont disparu et l'acroterre euh, euh, au milieu euh, est -elle, euh, c était la coiffure d'Isis, hein, ce qu'on appelle le basileion. Euh, donc, euh, L'hypothèse la plus re fréquemment retenue était que cette façade euh, datait de la fin de la période ptolémaïque, disons euh, premier siècle avant Jésus-Christ pour être euh, très vague. Euh, actuellement, on doit, euh, semble-t-il, la, la repousser de quelques décennies, euh, mais elle pourrait très bien être euh, du premier siècle de notre ère. De part et d'autre du vestibule, euh, nous avons deux reliefs représentant un, chacun un homme à côté de son cheval, ce sont vraisemblablement les Dioscures, Castor et Pollux. Donc nous avons un fronton également décoré de rinceaux, de, de rinceaux végétaux. Sculptés dans la pierre, des dieux et des déesses nabatéennes, des figures mythologiques grecques, égyptiennes et assyriennes. Les Nabatéens donc, sont un peuple d'origine arabe, très vraisemblablement, venu pro, très probablement de la péninsule arabique, mais on ne sait pas exactement d'où, du sud ou de l'est de la péninsule ou du nord-ouest, euh, dans une période que l'on euh, fixe entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, ils sont attestés dans le sud de l'actuelle Jordanie euh, à la fin du 4e siècle avant euh, jésus avant Jésus-Christ, à l'époque où un successeur d'Alexandre, euh, Antigone, euh, s'attaque justement aux Nabatéens. Donc ils sont attestés par des, des historiens grecs euh, largement postérieurs. Il semble bien que les Nabatéens aient été, enfin, se soient enrichis en, euh, comme euh, caravaniers, comme euh, donc, euh, commerçants. Ils euh, faisaient le, le commerce des aromates, de produits euh, précieux et chers euh, venus d'Arabie du Sud, euh, essentiellement par voie euh, caravanière, mais il semble bien aussi qu'ils aient à une certaine période euh, donc dominer le, le trafic, le commerce maritime de la mer Rouge. Et euh, c'était euh, euh, apparemment un, un peuple extrêmement actif qui, euh, réussissait à, à, qui a réussi à s'enrichir, en tout cas, euh, de façon importante, euh, probablement à l'époque hellénistique. avait une, des corps de troupes, en tout cas, qui, est très, qui étaient apparemment très appréciés par euh, les autres puissances, puisque, il est, comme souvent à cette période-là, il, il est loué ou il euh, détachait des corps de troupes au service d'autres euh, euh, souverains. Et d'autre part, euh, ils ont joué un rôle important euh, di, dans le jeu, euh, disons, des euh, diplomatiques, à, au moment 
moment où les puissances hellénistiques euh, donc euh, s'effritent et où les Romains euh, s'implantent dans la région. Ils sont de véritables euh, souverains euh, tout à fait comparables aux autres euh, souverains de la période hellénistique tardive ou de l'époque augustéenne. On ne sait pas trop s'il y a un déclin. On sait que le centre de gravité du royaume s'est déplacé vers le nord. Et on a même dit que le dernier roi, Rabel II, avait fait sa capitale, ou sa seconde capitale en tout cas, de Bosra. Euh, qui est euh, une ville importante au sud de la Syrie, euh, ce qui expliquerait euh, en partie pourquoi les Romains ensuite ont placé la capitale de la province d'Arabie à Bosra. Quand on travaille à Petra, la plupart des grands monuments du centre-ville et de grande partie apparemment de la ville, euh, tout ça, ça a été organisé de façon extrêmement euh, réfléchie et, euh, et sérieuse euh, à cette période vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, sous Obodas III et Arétas IV, et euh, pendant tout le 1er siècle après Jésus-Christ. On n'a pas du tout l'impression euh, d'une ville en déclin, au contraire. C'est un, une ville en plein développement. La période romaine aurait marqué pour Petra une période de déclin. Euh, C'est vrai en partie parce que l'importance, euh, euh, disons, administrative et politique de Petra semble s'être restreinte euh, euh, au, euh, au profit de Bosra ou d'autres villes situées plus au nord. Mais en tout cas, euh, là, les, les fouilles qui sont menées dans la ville euh, actuellement euh, semblent démontrer qu'à euh, la période romaine, euh, il y a eu quand même des programmes monumentaux importants et que la population euh, n'a était, enfin, en tout cas, une, une grande frange de la population était très prospère. Nos collègues suisses ont, par exemple, fouillé de... Voici... Euh, quelques années ou quelques dizaines d'années maintenant, une série de maisons sur la colline de Zantour qui domine le, le, le centre-ville. Et ce sont des, de très belles maisons. Des maisons qui ont euh, commencé, qui ont été construites à l'époque nabatéenne, mais qui ont continué à être occupées à la période romaine. Derrière la casenée, un court défilé moins étroit que le SIC conduit à la ville basse où se trouvent l'allée des façades et la nécropole. Dans l'enfilade de la rue des façades, plusieurs temples troglodytes très imposants se succèdent les uns après les autres car les habitants font étalage de leur richesse en y faisant construire des tombeaux et des monuments imposants. Et dans cette nécropole de près de 800 tombes au milieu du désert, les Bédouins sont chez eux, évoluant à leur gré car le désert n'appartient à personne d'autre. Constituant l'essentiel des habitants de cette région à la création de la Jordanie en 1921, il ne représente plus aujourd'hui que 5 à 10 de la population du pays. L'existence pour ces nomades est difficile et conduire un troupeau ne suffit plus à leur survie. 
Il s'engage alors aujourd'hui dans les patrouilles du désert où servent de guide aux voyageurs. Mais le site attire tant de touristes qu'il fut un temps question de les déloger pour les sédentariser dans des habitations modernes en dur. En vain, car il n'est pas si facile de mettre fin à un mode de vie ancestral. Alors pendant qu'on continue là-bas, on peut voir à gauche le théâtre nabatien. C'est comme les théâtres romains, mais il est construit par les nabatiens. Annexé en 106 après Jésus-Christ par l'empereur Trajan, Petra garde de nombreuses traces de la conquête ou de la mode romaine, à l'instar du théâtre assez bien conservé. Construit au 1er siècle, il a été taillé dans la roche et pouvait accueillir 5000 personnes. Un grand nombre de grottes et de tombeaux préexistants furent détruits pour la construction de cet ouvrage. Les cavités visibles sur la paroi du fond en sont un ultime témoignage. Alors ici, il y a des tombeaux à droite et à gauche. À gauche, là-bas, il y a des tombeaux pour euh, les habitants normaux, les, les moins riches, mais à droite pour les riches et pour euh, les privilégiés. Euh, voilà pourquoi on les appelle les tombeaux royaux. Pourquoi ce grande façade que l'on appelle communément les tombeaux royaux Mais évidemment, là encore, on n'a pas d'inscription, donc on ne sait absolument pas euh, à qui ces façades euh, superbes étaient, enfin ces tombeaux, ces monuments étaient destinés. C'est effectivement possible euh, si l'on... Euh, euh, si l'on veut s'amuser au petit jeu des pronostics, euh, de leur trouver une chronologie relative. Hein. On a à peu près des idées sur ce qui, euh, les façades qui ont été creusées avant les autres et euh, évidemment de les attribuer à des grands personnages du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ, euh, à certains euh, rois ou à des reines ou à des membres de la famille royale. Mais euh, c'est purement, purement hypothétique. Alors, elle se, ces façades se distinguent des innombrables monuments funéraires de Petra. On en compte plusieurs centaines hein, sur les quelques, euh, enfin, sur plus d'un millier de chambres rupestres. Elles se distinguent par euh, leur euh, architecture, évidemment. Elle, euh, il y a en particulier euh, le tombeau que l'on appelle tombeau corinthien, euh, qui est la, euh, comme la rasnée, euh, qui est garni d'une rotonde au sommet, euh, comme la rasnée et le, et le der, hein, le monument situé à l'autre bout de Petra qu'on appelle le der, le monastère. Donc ce sont trois, trois façades qui présentent un ordre supérieur organisé autour d'une rotonde, ce qui est relativement donc rare ici et qui devait être particulièrement somptueux. Et un petit peu plus loin, à droite, c'est la plus grande façade rupestre de Petra, je crois, avec le DER. C'est le tombeau qu'on appelle le tombeau palais ou le tombeau à étage, qui avait, entre autres particularités, celle d'être partiellement construit. Les superstructures étaient, étaient construites, maçonnées. Ce sont des, des blocs donc rapportés et stuqués également. Il y avait un enduit stuqué dont il reste de larges morceaux euh, sur la façade. Euh, celui qui est derrière moi, le tombeau, euh, dit tombeau à l'urne, euh, est aussi appelé la cathédrale parce qu'en 446 après Jésus-Christ, l'inscription se, se lit très bien encore au fond, c'est une inscription peinte en rouge, donc il a été euh, transformé en église.
Alors le, le tombeau euh, à l'urne était euh, à l'origine euh, un grand tombeau euh, dont les, les certains euh, caveaux, euh, certaines fosses sont encore visibles au sol, euh, avant évidemment, euh, ça, avec des, des absides euh, au fond et sur les côtés, et euh, par la suite, lors de la transformation en église, ces alcôves, disons, ont été transformées en une sorte d'abside pour euh, figurer le fond de l'église, le chevet de l'église. Et euh, comme euh, on peut voir, il y avait une grande terrasse bordée de portiques qui sont d'ailleurs taillés dans le rocher et qui euh, s'avançaient sur euh, des, des, des maçonneries voûtées euh, qui sont actuellement euh, éventrées depuis le, au moins le 19e siècle et que euh, donc, qui, qui lui donne un, un aspect tout à fait euh, particulier. Alors ce tombeau, euh, par la suite, euh, a été euh, utilisé, semble-t-il, plutôt les, les enfractuosités dans la roche au-dessous du tombeau ont été utilisées sans, comme euh, cachot, euh, puisqu'on l'appelle euh, traditionnellement ici la prison ou le tribunal. Pour une fois, il est, il, nous avons une inscription, une, indica, une indication écrite. Euh, on a trouvé dans ce secteur une euh, inscription mentionnant un ministre euh, nabatéen qui s'appelait Unaishu, que l'on place euh, au 1er siècle après Jésus-Christ, vers les années euh, 70 sans doute, et qui euh, semble donc avoir eu son tombeau euh, dans le secteur. L'inscription est intéressante parce qu'elle mentionne euh, des dépendances du tombeau. Elle montre qu'il ne s'agissait pas d'un simple tombeau, mais, aussi, mais de tout un complexe funéraire euh, comportant euh, sous un jardin, des por un portique, euh, très souvent, bien sûr, une citerne. Nous avons déjà euh, vu aussi des salles à manger, des triclinias, des salles à banquette euh, qui servaient pour, euh, sans doute, les, les réunions de, de la famille euh, liées au, à la célébration des, des défunts. Euh, donc, euh, les tombeaux étaient euh, effectivement quelque chose d'extrêmement de, euh, important. Dans la distribution de l'eau, en particulier, euh, il, euh, se, il y a tout un réseau de canalisation, de distribution de l'eau, de récolte de l'eau et de, et de distribution de l'eau. Il y a aussi des canaux. Là, le système de canalisation, c'est toujours euh, dans toutes les façades. C'est parce que les Nabatiens étaient très experts dans beaucoup de domaines, le de, domaine hydraulique, parce qu'ils ont profité de chaque goutte d'eau ici. Voilà pourquoi on a beaucoup de citernes et beaucoup de canaux. Jusqu'à maintenant, 280 citernes, on a découvert ici à Petra. Ici comme ailleurs, les monuments funéraires et leurs traces survivent aux civilisations aussi grandes soient-elles. À l'époque du Christ, Petra est à son apogée et sa richesse attire l'admiration mais aussi la convoitise. Au premier siècle de notre ère, Rome, percevant le pouvoir économique grandissant des Nabatéens comme une menace, développe alors les routes commerciales maritimes et condamne ainsi l'activité économique de Petra en détournant la route des caravanes vers Palmyre au Liban. Ce qui a fait la gloire et la richesse de Petra, causera également sa chute, lente mais inéluctable. D'ici, on peut voir une vue vers la ville basse. Alors, après le théâtre, ça continue la, la rue principale qui a été pavée par les Romains plus tard, pendant l'époque romaine. Au fond de la ville basse, on peut voir une partie importante pavée jusqu'à aujourd'hui par euh, les Romains. Un infé, des termes, des places, une petite Rome était cachée ici, dans ce paysage lunaire. 
Donc la découverte du site, ou plutôt la redécouverte par les Occidentaux, il ne faut pas oublier que le site a toujours été habité et que, évidemment, les, euh, les habitants de la région le, le connaissaient. Mais euh, au XVIIIe, XIXe siècle, euh, ils ne tenaient pas forcément à voir des étrangers euh, pénétrer euh, chez eux. Et... Euh, il y avait des, apparemment des légendes qui se sont perpétuées très longtemps, euh, selon lesquelles les, tous ces monuments anciens étaient recelés des trésors euh, qu'évidemment les, les gens du cru ne tenaient pas à voir euh, s'envoler. Euh, donc euh, c'est un... Euh, C'est un explorateur euh, suisse, mais qui avait, euh, qui avait été formé aussi en Angleterre, euh, Jean-Louis Burkhardt, un balois d'origine, qui a euh, le premier euh, parcouru le site en 1812. Il a parcouru le site en se faisant passer pour euh, un fidèle de euh, Haroun, un, enfin, un pèlerin qui allait sacrifier une chèvre au prophète euh, Haroun dont le, le tombeau est censé se trouver sur la montagne dominant euh, Petra au sud. Il se rendait de Syrie en Égypte et il craignait fort d'être pris pour un espion. Euh, à l'époque, la situation était tendue et il ne voulait pas évidemment tomber entre, entre les mains des autorités militaires euh, ottomanes qui, euh, de, donc, qui étaient responsables de, le, de la région. Euh, il n'a fait qu'un rapide aller-retour euh, à travers la ville, euh, jusqu'au pied du Jebel Haroun. Euh, son guide se méfiait de lui et il sait tout juste s'il a pu faire un croquis d'ailleurs euh, extrêmement sommaire de la, du trésor, de la Khazné, et euh, traverser la ville, puis prendre le chemin que prennent toujours les randonneurs aujourd'hui euh, vers le mont euh, Aron. Voilà. Il a, il a évidemment été frappé par euh, les monuments, en particulier par le, le Kastrelbin situé derrière nous. Et euh, il, euh, de re, enfin, arrivé en Égypte, il s'est documenté, il a pu euh, discuter aussi avec les, euh, la société, enfin, des membres de la, la société euh, européenne qui était établie en, au Caire, et euh, donc euh, retrouver des, des références qui lui ont permis de reconnaître naître Petra euh, dans ses, ses ruines. C'est lui qui, quel, enfin, malheureusement, son, ses relations de voyage n'a été publiée qu'après sa mort. Il est mort euh, quelques années plus tard. Mais euh, elle a servi évidemment aux explorateurs suivants. C'était un peintre écossais qui, qui est venu ici avec, comme il, est, il a parcouru tout le Proche-Orient, et il a également, il était en relation probablement avec ses prédécesseurs, et il, a, il y a eu à ce moment-là toute une série de, de prises de vue, si l'on peut dire, extrêmement intéressantes. Pour nous, ce sont des documents, pour les archéologues, ce sont des documents intéressants, évidemment. Les dessins originaux, quand on réussit à mettre la main dessus, euh, fournissent évidemment des renseignements euh, inappréciables sur l'état de, euh, réel des monuments à cette période-là. Il a fait toute une série de dessins qui ont servi ensuite à des gravures, euh, de gravures dont certaines en couleur. David Robert, c'est l'un des premiers qui, dont les, les vues aient été euh, publiées en couleur. Les gravures de Petra ont été extrêmement recherchées par le public européen et américain. Il y a eu ensuite toute une phase de voyage touristique ou savant. Vers la fin du 19e siècle, des expéditions plus proprement archéologiques et épigraphiques, beaucoup d'expéditions de, épigraphiques pour l'étude de euh, des inscriptions nabatéennes en particulier. Et euh, la phase des fouilles 
euh, proprement dite, euh, a commencé lorsque la Jordanie est devenue un État indépendant après la Première Guerre mondiale. Mais il y avait eu déjà des entreprises de, euh, disons, de relevés archéologiques et de, aussi des fouilles limitées, euh, même pendant la, guerre, la, la Première Guerre mondiale. Alors à partir de, des années 20, euh, ce furent essentiellement des Britanniques et des Américains par la suite qui se sont euh, occupés du d'explorer euh, le Petra et euh, en particulier de, de dégager tout un ensemble de, de grands monuments. Nous en avons une petite idée derrière nous, bien que la plupart aient été euh, complètement dégagés ces toutes dernières années, et aussi des, de dégager des tombeaux. Beaucoup de tombeaux, de monuments rupestres euh, ont été euh, explorés à cette époque-là. Devant la richesse de la découverte, le site de Petra est inscrit le 6 décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone l'entourant, elle, est depuis 1993 un parc national archéologique. Dans les années 50, 60, 70, l'exploration du centre-ville s'est intensifiée, notamment le long de la voie que nous voyons de la voie d'aller euh, enfin, qui en forme l'axe principal. Euh, le euh, très grand édifice situé euh, derrière moi qu'on appelle euh, de façon traditionnelle euh, le grand temple mais qui en fait est euh, sans doute un complexe euh, civique a été euh, exploré, euh, fouillé et euh, restauré comme vous pouvez le voir par une équipe de l'Université Brown aux états unis qui continue à y travailler. Et de notre côté, l'équipe française donc, a repris en 1999 un travail qui avait été déjà commencé dans les années 80 sur le grand temple appelé le Kasselbint et sur son enceinte sacrée, ce que nous appelons un Temenos, en nous concentrant essentiellement sur l'enceinte, le, sur, sur ce qui, les monuments qui sont devant le temple. Mais insidieuse, patiente, l'humidité menace la beauté extraordinaire des monuments. Des infiltrations chargées de sel remontent par capillarité dans les falaises sculptées, mettant en péril l'intégrité du site. D'autre part, la partie romaine de la ville basse est très en ruine, car construite en pierre, elle a subi le grand tremblement de terre de l'an 363 après Jésus-Christ. La plupart du temple se concentre au fond, à la ville basse. Il y a par exemple le bâtiment là-bas en face de nous, ça c'est le temple de Qasr al-Bint, le temple principal qui a été consacré à Dushara, le dieu suprême chez les Nabatia. Et ça c'est unique ce monument parce que c'est le seul monument qui est complètement construit à Petra et il existe jusqu'à aujourd'hui grâce à une technique antisismique. C'est les frises de bois sur le mur, il y a trois frises de bois. Voilà pourquoi ça, il reste jusqu'à aujourd'hui. Découvert seulement en 1974, le château de la fille de Pharaon est le seul bâtiment de Petra à ne pas avoir été sculpté dans le roc. Les murs encore dressés sont un hôtel monumental dédié à Alusa, l'Aphrodite nabatéenne. Mentionnée dans le Coran, Usa était une déesse arabe pré-islamique de la fertilité, l'une des trois divinités les plus vénérées à la Mecque. Ici, à la ville basse, où se concentrent euh, la plupart de monuments publics, c'était euh, l'acropole. Euh, de la ville de Petra. Même s'il est difficile de se faire une idée précise de cette ville que plusieurs tremblements de terre ont très endommagée, Petra est le site le plus visité de Jordanie avec près de 400 000 visiteurs par an. Mais revenons en l'an 330. Petra fait partie de l'Empire catholique byzantin et l'Empire y encourage la diffusion de la foi chrétienne en construisant des lieux de culte dans la ville basse. Une cathédrale et trois autres églises seront découvertes lors des fouilles. Mais un violent tremblement de terre frappe Petra le 19 mai 363, endommageant des monuments dont le théâtre, les églises et les aqueducs. La ville déjà affaiblie depuis le début de la domination romaine par la diminution de ses activités commerciales n'est pas reconstruite et se vide lentement de ses habitants. Cyril, évêque de Jérusalem, dira que presque la moitié de la ville fut détruite quand le tremblement de terre frappa à la troisième heure et particulièrement à la neuvième heure de la nuit, décrivant le tremblement de terre et sa puissante réplique. Et au 
au fond de la ville basse où il y a, se concentrent les temples. On a quatre temples euh, et on a aussi on peut voir euh, la cathédrale. C'est une église byzantine des 5e et 6e siècles, il y a deux états, euh, découverte, fouillée et euh, restaurée par nos collègues du Centre américain d'Amman dans les années 1990. Elle comporte la cour euh, où nous sommes euh, et visiblement dans tous les bâtiments, en particulier pour les chapiteaux à l'intérieur de l'église, ont été remployés euh, de nombreux blocs euh, datant de l'époque nabatéenne ou romaine. Il y avait sur cette colline euh, toute une série de, de monuments, euh, de gros, gros bâtiments sans doute, de gros monuments euh, qui ont fourni ces, ces remplois. Elle avait un baptistère. Euh, derrière, ici, euh, qui est euh, fort intéressant, un joli baptistère, euh, dont une euh, restauration est, je crois, envisagée, une nouvelle restauration. Vous voyez que la cour à péristyle, l'atrium, euh, est euh, centrée euh, su, autour d'une... Euh, grande citerne en forme de bouteille euh, qui est assez caractéristique des citernes de milieu de pente euh, assez nombreuses à Petra et qui euh, recueille aujourd'hui euh, beaucoup d'eau avec la pluie. Par ailleurs, euh, cette église euh, a été décorée dans son deuxième état essentiellement euh, de, de celui du VIe siècle, euh, de pavements de mosaïque euh, dans les bas côtés euh, qui sont euh, euh, donc euh, bien conservés, euh, très bien conservés. Ce sont des mosaïques beaucoup moins fines que celles que l'on trouve à Madaba. Euh, elles se rapprochent davantage de mosaïques de la même époque euh, de Palestine, de Gaza en particulier, euh, mais elles sont euh, fort intéressantes. D'un côté, elles nous montrent euh, une série d'animaux euh, de la création, dont des animaux assez euh, originaux qu'on ne devait pas voir souvent ici, comme des girafes en particulier, et euh, de l'autre côté, euh, un, une série de, de personnages euh, euh, qui symbolisent, euh, enfin le, le thème central est la sagesse de Dieu qui euh, donc euh, gouverne le, le monde et le temps, et euh, l'on voit euh, les représentations euh, des saisons euh, à la façon mythologique, euh, avec quatre bustes euh, de, de personnages qui représentent le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les fouilles que vous voyez en contrebas ici, que nous dominons, sont euh, celles de la mission française euh, autour du Kasserelbint, qui fait partie de la mission euh, de Petra Ouadiram, euh, que j'ai le, le plaisir, l'honneur et la charge de diriger. Et elles se sont poursuivies euh, sur tout ce secteur qui faisait partie donc de l'esplanade la, d'allée euh, antique euh, correspondant à ce grand temple, le, le Kasralbint, euh, ce qui signifie le château de la fille du pharaon, euh, par référence à une légende locale racontant que le pharaon, un roi euh, légendaire de Petra, donc, euh, aurait promis la main de sa fille à, une, euh, à quiconque apporterait de l'eau à Petra. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que sous les dalles, euh, nous avons euh, mis au jour les restes de maisons euh, plus anciennes euh, que le temple nabatéen, euh, donc qui remonte à probablement au 3e ou au 2e siècle avant Jésus-Christ, qui ne sont pas du tout dans l'axe dans que vous voyez ici, qui est un axe nord-sud, et qui semble indiquer donc que ce centre-ville, ici nous sommes vraiment au cœur de la ville de Petra, euh, était déjà habité probablement par des Nabatéens, bien entendu, euh, en tout cas euh, à cette époque-là. Voilà, ça c'est un, un des gros apports de la, de la mission ces dernières années. Ici au fond, sur le mur d'Abatéen, a été construit le monument à abside dont nous voyons les restes là, qui abritait 
Euh, en fait, euh, les statues de deux empereurs, Marc Aurel et Lucius Verus. Donc nous avons euh, la confirmation par euh, l'archéologie des textes euh, que constituent les inscriptions euh, monumentales, d'ailleurs, euh, qui ont été découvertes ici. Le pèlerinage à Petra continue. Et c'est après 800 marches taillées dans la roche qui viennent rythmer le chemin à flanc de montagne qu'on atteint le Der, appelé également le monastère, après une longue ascension. Bon, alors nous sommes ici en face euh, de Der, au, le monastère en français. Euh, C'est un tombeau comme les autres tombeaux royaux. Il ressemble un peu à, à le trésor au Khazne, la façade la, la plus décorée et euh, le mieux conservée. Mais quand même, elle est moins décorée ici, mais un peu plus immense. Avec 45 mètres de large sur 50 mètres de haut, le Der est le deuxième monument le plus imposant de Petra. Le Der tient son nom de l'époque byzantine, vers le IVe siècle, lorsqu'il fut utilisé comme monastère par les premiers chrétiens. Taillé dans la masse d'un grès jaune, cet ancien tombeau ressemble à la Casne, le monument phare à l'entrée de Petra, bien que sa décoration soit beaucoup plus sobre. L'urne qui le domine mesure à elle seule 10 mètres de haut. Avant de quitter Petra, il faut prendre le temps de rêver une dernière fois à la gloire de cet empire qui, à son apogée, s'étendait de la Syrie au nord, au plateau du Negev au sud et sur une grande partie du Sinaï égyptien et de l'Arabie. Il serait facile de s'imaginer aux États-Unis en chemin pour Monument Valley. Seulement ici, le désert est d'une couleur improbable, un rose naturel qui ne doit rien aux effets d'un coucher de soleil flamboyant ou aux artifices d'un film en technicolore. C'est l'un des plus beaux déserts au monde, différent des grandes étendues du Sahara.